ఇండిపెండెన్స్ స్పెషల్ అన్న అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎందుకు చూస్ చేసి కాదు అంటే ఆ రోజు ఎందుకు అని చెప్పాను కదా మీకు అంటే అందరికి హాలిడే ఉంటుంది ఈజీగా థియేటర్స్ కి వెళ్ళచ్చు అన్న రిలీజ్ డేట్స్ చెప్పాను కదా ఇబ్బంది అది కాకుండా ఏంటంటే పొద్దునే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అని వస్తారు ఆ టైమ్ లో ఎవరు షుడ్ బికమ్ ద నంబర్ వన్ చాయిస్ మన బాలీవుడ్ సినిమా అన్ని పక్కన పెట్టండి తెలుగు సినిమా వాచ్ ఎవరు కానీ మీ మూవీసే బాలీవుడ్ లో తీసుకుంటారు క్షణం ప్రతి సీన్ ప్రతి షాట్ రెండు భాషల్లో తీస్తున్నాం సో దాంతో నా బాలీవుడ్ డేపీ అవుతుంది సో జనాలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో డబల్ ఫోటో అని చెప్పేసి లేదండి బై గాడ్స్ గ్రేస్ మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు మన మన ప్రేక్షకులకి అర్థం అవుతుంది బైలింగ్ వల్ల అంటే ఓకే ఏ ఏ భాషల్లో బైలింగ్ వల్ల రాని అడుగుతారు మరి అంత అంత తెలియదు మహేష్ బాబు అడుగు చేసిన చూస్తే ఏమో నా ఒపీనియన్ ఇది ఓహో డబల్ ఫోటో సూపర్ స్టార్ తో నన్ను పోల్చు నాకున్న ఆనర్ ఏంటి హిందీ తెలుగు అంటున్నారు హిందీ తెలుగు డబల్ ఫోటో అంటున్నారేమో అనుకుంటున్నాను అందుకనే బైలింగ్ అది కాదు నేను అడుగుతుంది మహేష్ బాబు గురించి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మురారి సినిమా చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయినండి ఆయన అంటే సో ఐ ఐ లుక్ అప్ టు హిమ్ నాకు బాలీవుడ్ లో డెబ్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది మహేష్ సార్ ఈ రోజున అంటే ఎక్కడో మనం కరెక్ట్ గానే వెళ్తున్నారా పీపుల్ ఆర్ ట్రస్టింగ్ అస్ అని ఫీలింగ్ సో గూడాచారి టైమ్ లో మీరు ఒక బిగ్ న్యూస్ మీ మ్యారేజ్ గురించి చెప్తాను అన్నారు మీరు అడిగారు కాబట్టి అవకాశం ఐ లైక్ టు క్లియర్ ఇట్ అవు నేను మేజర్ సినిమా గురించి ట్వీట్ చేశాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ మేజర్ అనౌన్స్మెంట్ నెక్స్ట్ డే నేను ట్వీట్ చేయబోయాను నెక్స్ట్ డే పుల్వామా అటాక్స్ అయ్యాయి పుల్వామా అటాక్స్ అయినప్పుడు మేజర్ సినిమా నేను అనౌన్స్ చేశాను అనుకోండి రివర్స్ కూడా రే ఇక్కడ అటాక్ అయ్యి జనాలు చచ్చిపోతే నువ్వు ఆర్మీ గురించి సినిమా అనౌన్స్ చేస్తావా అని తిడతారు నన్ను సో వన్ మంత్ ఊరుకున్నా ఈ వన్ మంత్ లో ఇంకా వైల్డ్ ఫైర్ మేజర్ అనౌన్స్మెంట్ అని చెప్పాడు పెళ్లి 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 వెళ్ళిపోయింది ఇంకా వైరల్ అది కాదు మొర్రు అని ఫైనల్ గా రోజు చెప్పి మన ఇప్పుడు మేజర్ గురించి నేను చెప్పచ్చా అందరికీ అంటే ఆ చెప్పండి ఇప్పుడు పుల్వామా గురించి డిస్కషన్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు భయ్య అది ఆర్మీ సినిమా మేజర్ అని సినిమా అని మేజర్ అనౌన్స్మెంట్ కి మీనింగ్ అది చూడకూడదు <laughs> 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 ఇంగ్లీష్ట్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ కి అమెజాన్ ఫారెస్ట్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఈ యాస కూడా కంప్లీట్ గా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లో ఇప్పుడు కూడా మీరు నా దగ్గర నుంచి ఒక చాలా పెద్ద నిజాన్ని దాచుతున్నారు అని నేను అంటాను కానీ విక్రమవాసుదేవ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు నా దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద నిజాన్ని దాస్తున్నారు అంటారు సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను నేను ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాను సినిమాలో ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది అది ఏం యాక్టింగ్ అని ఫీలింగ్ రావాలి నా కోలి అది చాలా న్యాచురల్ గా అనిపించాలి ఏదో కష్టపడి ఏదో చేసాడరా అనిపించకూడదు సో మీరు ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి మూవీలో బాగా కనెక్ట్ అయ్యి బాగా ఎమోషనల్ అయ్యి ఆ టైప్ ఆఫ్ సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నాకు చాలా హైజ్ ఉన్నాయి జెన్యున్ గా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫేవరెట్ సీన్ కానీ ఐ ఐ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నాకు సినిమా బాగా నమ్మి చేసింది చాలా సినిమాలు కాదని ఈ సినిమా చేశాను గుడిచర తర్వాత నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఇది ఒక డైలాగ్ చెప్తారా సో సినిమాలో ట్రైలర్లో కూడా పెట్టాయి నా ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ హీరోయిన్ అటకారంగా అడుగుతుంది 
ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చేవో ఇంటర్గేట్ చేయడానికి వచ్చేవో అంటే డబ్బులు చేసుకుందాం అని వచ్చాను సో అది వాడు క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే సో ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ చెప్పనా మీ గురించి చెప్పండి నిజంగా చెప్తా అంటే నన్ను అంటే మీరు అబద్ధంగా చెప్పండి అంటే నేను విన్నాను మీలో కూడా ఎవరు సినిమా లాగా కోణాలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు సో మీరు కూడా సస్పెన్స్ గా ఫీల్ అవ్వాలి కదా ఏంటి ఏంటి మరి అంత నెగిటివ్ కామెంట్ అయితే ఏం కాదులేండి అంటే మీకు ప్లస్ పాయింట్ అయితే ఓకే చెప్పండి చెప్పండి పొగడ పొగడతే ఎప్పుడు హ్యాపీ అని అంటే పొగడుతున్నానో తిడుతున్నానో ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియదు హ్యాపీ అన్నారు కదా అంటే నన్ను అడగమన్నారు సో నేను అడుగుతున్నాను ఇది నా ఒపీనియన్ అయితే కాదు సో అడవి శేషుతో చేసిన హీరోయిన్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ హైప్ అవ్వట్లేదు కానీ అడవి శేషు గారు మాత్రం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు వాట్స్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ ట్రూ అండి నేను గూఢచారి శశికిరణ్ తిక్కతో సినిమా చేశాను ఆయన సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆయన డెబ్యూ ఆ టైంలో ఈ రోజున ఆయన మేజర్ సినిమాకి డైరెక్టర్ సో ఒకసారి ఒక మెట్ తోటి తెలుగు సినిమా డెబ్యూ నెక్స్ట్ మెట్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ అండి ఇంక అంతకన్నా హైప్ ఏం కావాలి ఒక డైరెక్టర్ జనాలకి తెలియాలి కదా ఫ్యూచర్స్ హ్యావ్ ఓపెన్ ఎంబ్రేస్గా శశికిరణ్ మాకు కావాలండి గారు అంత స్టైల్గా సినిమా తీసాడు మాకు కావాలండి గారు సో తెలియని వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడతారులేండి బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈ శశికిరణ్ ఈజ్ నౌ హాట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్కి ఆల్రెడీ శశి సినిమా చేస్తుంటే పయ్య బయ్య నేను మేజర్ సినిమా రాసుకున్నా ప్లీజ్ నాకు శశి కావాలి అని ఆ ప్రొడ్ ప్రొడ్యూసర్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మరి నేను శశిని తెచ్చుకున్నాం మళ్ళీ బ్రో బ్రో మన ఫ్రెండ్షిప్ కదా బ్రో ప్లీజ్ బ్రో సినిమా చేద్దాం అని సో వాళ్ళకి నాకు వాళ్ళకి నా అవసరం కానీ నాకు వాళ్ళ అవసరం ఎక్కువ ఉంది నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వెంకటరామ్జీ కూడా ఈ సినిమా తీసిన విధానానికి నెక్స్ట్ సినిమా అసలు అనబట్టించుకుంటారు అంటే నా తెలియదు అయ్యా యా హ్యావ్ యువర్ పీపుల్ కాల్ మై అసిస్టెంట్ అంటాడు జనరల్ ఈ కామెంట్స్ అనేవి ఎందుకంటే మీరు కూడా ట్వీట్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా హీరోయిన్ పరంగా ఐ డోంట్ థింక్ సో శోభిత డూయింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బాలీవుడ్ లో మొన్న జోయా అక్తర్ డైరెక్షన్ లో మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అమెజాన్ వెబ్ సిరీస్ లో చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది హీరోయిన్ శోభిత తెలుగు అమ్మాయి బాలీవుడ్ లో అక్కడ సంచలనం సృష్టిస్తుంది అదా శర్మ నాకు పెద్దగా యాక్చువల్ తను అంత పరిచయం లేదండి మేము సినిమా చేసాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ మే నేను గూఢచారి తనకు ఆఫర్ చేశాను కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన తను షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎందుకంటే వేరే ఫిల్మ్స్ కూడా తను చేస్తుండే ఆ టైంలో తనకు కూడా సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజ్ ఏదో ఉందండి హిందీలో కమాండ్ అనుకుంటా మూడో సినిమా మూడో కమాండ్ రాబోతుంది సో గూఢచారి టూలో సేమ్ కాస్టింగ్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఐ గెస్ హీరోయిన్ అయితే ఉండదు బికాస్ షీ డెంట్ షీ డైడ్ ఇన్ పార్ట్ వన్ బట్ గూఢచారి టూ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ మెంబర్స్ ఎస్ బట్ సమ్ పీపుల్ విల్ కంటిన్యూ ముఖ్యంగా నేను మీరు లేకుండా అసలు గూఢచారి టూ ఎవరు చూస్తారు ఎస్ నా కోరిక అక్కడ అదే జనాలు అదే అనాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అసలు మీ గురించి మీరు ఎవరైనా మీకు ఇచ్చిన కామెంట్ నేను మీకు నాన్నగారి విషయం చెప్పాను అది నా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వరస్ట్ కామెంట్ వరస్ట్ కానీ ఫన్నీ కామెంట్ చెప్తాను నేను ఓ రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్న బాంబే వెళ్ళబోతున్నాను నేను ఎయిర్పోర్ట్లో డైరెక్టర్ మహి వి రాఘవ్ గారు ఆనందో బ్రహ్మ యాత్ర ఫిలిం డైరెక్టర్ చెన్నై వెళ్తున్నారు ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించారు ఆయన మహి ఎలా ఉన్నా ఇది ఎదురు యూనో హగ్ ఇచ్చారు మాట్లాడుకుంటున్నా ఒకళ్ళు సార్ 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 సెల్ఫీ సార్ అని నా దగ్గరకు వచ్చాడు అని ఇప్పుడే జస్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నాడు అబ్బో అతను ఇచ్చిన అబ్బోకి హీరోగా నాకు ఉన్న మొత్తం ఈగో దిగిపోయింది అనమాట సో ఇంకెప్పుడు ఎవరు సెల్ఫీ అడిగినా అంతే ఫస్ట్ ఒక్క నిమిషం మన తర ఫస్ట్ ఫోటో దిగుతాంటెంట్ సో అది నాకు మైండ్ లో పర్మనెంట్ గా లైఫ్ అంతా ఉండిపోతుంది గుర్తుండిపోయే కామెంట్ అండ్ మన బిహేవియర్ ఎప్పుడు మన ఈగోలోకి వెళ్ళకుండా మన ఆపే కామెంట్ అనమాట ఎంత ఎక్కడికి వెళ్ళా ఆ రేంజ్ అనేది మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఆడియన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను అది కూడా దిగనని చెప్పాలి వెయిట్ చేయమన్నారు అదే ఇది మీ బిజీలో మీరు ఒక నిమిషం మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడే కలుసుకున్నాం ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత జస్ట్ ఇలా మాట్లాడదు అబ్బో అని తెలిపి ఇంతకు ఇచ్చారా లేదా ఇచ్చారు ఇచ్చారా మరి ఆ లుక్ ని మాత్రం బ్యాక్ తీసుకోలేరు కదా ఇంకోటి మీకు రిమైండర్ ఇది ఇది నాకు సంబంధించింది కదా నిజంగా జరిగింది నేను ఇంకొక యాక్టర్ ఫ్రెండ్ ఓ రోజు ఒక ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇలాంటి ఒక ఇంటర్వ్యూ తర్వాత కిందికి వస్తున్నాం కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఒకటి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి అతని పేరు చెప్పను బట్ సార్ సార్ నేను పెద్ద ఫ్య
ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్న వాడు సడన్గా వెనక్కి తిరిగి సార్ మీ పేరేంటండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ